இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ நம்ம சின்னதாக ஒரு ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை இந்த ப்ளவுஸில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் முதல்ல நம்ம மார்க் பண்ணின இடங்களுக்கு நேராக இங்கே ஒரு நாட்ச் அதாவது நம்ம இங்கேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அல்லது பின்னாடி நம்ம அதை வரைய போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு இடம் தெரியணும் இல்லையா இது வந்து திக்காக இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரியாது நம்ம இப்போ இந்த அளவோட அப்படியே கண்டினியூவேஷன் ரெண்டரை அப்படின்னும் பொழுது அந்த ரெண்டரைய இது வரைக்கும் வைக்கிறோம் உங்களுக்கு இன்னமுமே நல்லா பெருசாக வேணும் கழுத்து இன்னும் அகலமாக வேணும் அப்படின்னு சொல்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ரெண்டே முக்கா கூட வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல ரெண்டே முக்கா கூட வச்சுக்கலாம் ஷோல்டர் இங்கேயே இருக்கட்டும் நாலு ரயிலே இருக்கட்டும் இந்த துணி திக்காக இருக்கிறதால தான் நான் இது மாதிரி பண்ணுறேன் கொஞ்சம் நமக்கு மெலிசாக தெரிகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம அப்படியே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது கொஞ்சம் ஈஸியாக போட்டுப்போம் அதையே இங்கே ஃப்ரண்ட்லேயும் ஃப்ரண்டில் எங்கே நமக்கு இங்கே கோடு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க நீங்கள் திருப்பி வச்சாலும் அது கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்துடும் இங்கே திரும்ப ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக திருப்பி போட்டுட்டு சரியாக வரைஞ்சிருக்கோமான்னு ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது எம்ப்ராய்டரி எம்ப்ராய்டரி நூல்லையே நிறைய டிசைன் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் கோல்டன் த்ரெட்லேயும் நமக்கு கையிலையே பண்ணக்கூடிய டிசைன்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா உங்களுக்கு திக்காக எவ்வளோ பழிச்சுன்னு தெரியணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா இந்த கோடு மேலேயே நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக கோடு போட்டுக்கோங்க இது ஏன் இப்படி நம்ம வரைஞ்சிக்கிட்டு செய்கிறோம் முதல்ல இப்படி தான் வெட்டணும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம வரைஞ்சிக்கிட்டு செய்கிறோம்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ரொம்ப கட் பண்ணின பிறகு இந்த மாதிரி பிசுராக வந்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி நார் நாராக வந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நாம் ஒரு கேல்குலேஷனில் வச்சு தெ தைப்போம் பிறகு அது உங்களுக்கு இந்த நூல் வர 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 கழுத்து இன்னமுமே பெருசாகலாம் ஷோல்டர் இன்னமுமே மேலே ஏறலாம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரக்கூடாதுன்றதால் தான் நம்ம இது மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ சேலையில் இருக்கிற டிசைன் கேட்ட மாதிரி நம்ம அந்த கலர்லேயே இந்த த்ரெட்டை வாங்கலாம் எல்லா கலர்லேயும் கிடைக்கிதுங்க கோல்டன் கலர்லேருந்து ஜரி ஒர்க்கு த்ரெட்லேருந்து எல்லாமே இந்த மாதிரி இது நூலில் கிடைக்கிது இப்போ நம்ம பாபினில் அதை சுற்றும் பொழுது இது நம்ம நூல் இதில் வச்சு சுற்ற முடியாது மிஷினில் வச்சு சுற்ற முடியாது நம்ம கையில் தான் சுற்றணும் ஈவனாக சுற்றுங்க டைட்டாக சுற்றுங்க ஏன்னா இது ஒரு ஆறு த்ரெட் இருக்குது இல்லைங்களா அதனால் ஒரு இடத்துல கூட நமக்கு ஒரு நூல் கூட மிஸ் ஆகக்கூடாது மிஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு பாபின்லேருந்து நூல் வர்றது சிக்கலாகிடும் ஈவனாக ஒரே மாதிரியாக இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நீங்கள் திருப்பி வச்சு கரெக்டாக சுற்றிக்கோங்க வழியக்கூடாது பாபின்லேருந்து வழியக்கூடாது வழியாமல் நம்ம எப்பவும் போடுற த்ரெட்டு மாதிரி கரெக்டாக ஈவனாக சுற்றிக்கிட்டு போடுங்க இப்போது இது பாபினில் சுற்றி போட்டாச்சு இதே த்ரெட்டு நமக்கு இந்த ப்ளவுஸோட கலரே நம்ம இதில் போடலாம் மேலே இப்போ இந்த கழுத்தோட அமைப்பு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து ஆழமாக இருக்கிறது பேக்கு குறைவாக இருக்கிற உயரம் ஃப்ரண்ட்டு இப்போ நம்ம அதாவது இது வந்து துணியோட பேக் போர்ஷன் பேக் போர்ஷனில் நம்ம வரைஞ்சிக்கிட்டு தான் இந்த எம்ப்ராய்டரியை செய்ய முடியும் சரியா இப்போ நாம் இது வந்து பேக்குன்றதால் இப்போ இது வந்து லெஃப்டாக தான் இருக்கும் இல்லையா இந்த இடமும் லெஃப்டாக தான் இருக்கும் நமக்கு உள்ட்டா பண்ணி அந்த பக்கமாக பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பாக இது தான் ரைட்டாக இருக்கும் 
அப்போ உங்களுக்கு இடது பக்கம் வேணும்னா நீங்கள் டிசைன் வரைஞ்சிக்கலாம் வேணாம்னா ரைட்டில் மட்டும் வரைஞ்சிக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக இதில் நிறைய டிசைன்களை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் பென்சில்லையும் வரைஞ்சிக்கலாம் வேண்டாம்னா உங்களுக்கு இதில் டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் சாக்லேயும் வரைஞ்சிக்கலாம் அதாவது டெய்லர் சாக்கில் இந்த கோட்டுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சோ அரை இன்ச்சோ நீங்கள் இறங்கின மாதிரி செய்யுங்க அப்போ தான் வந்து அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இது ஒரு அரை வட்டம் மாதிரி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த அரை வட்டத்தில் நம்ம அப்படியே அதை தொடர்ச்சியாக எடுத்து இன்னொரு ஒரு அரை வட்டம் போடுறோம் இப்போ இந்த கேப்பை எல்லாம் நம்ம கையில் வச்சும் ஃபில் பண்ணலாம் கையிலனா கோல்டன் த்ரெட்டு அது வச்சு ஃபில் ஃபில் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் இதே நம்ம முன்னாடி பண்ணினோம் இல்லையா எம்ப்ராய்டரி சில்க் த்ரெட்டை போட்டு அப்படியும் இந்த இடத்த நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் இன்ன டிசைன் தான் போடணும்னு இல்லைங்க நமக்கு எது பிடிக்குதோ சும்மா நீங்கள் ஒரு கோடை வளைச்சி வளைச்சி போட்டு கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் வரைய தெரியலை அப்படின்னு சொல்லி சில தோழியர் கேட்டிருந்தாங்க வரைய தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி அளவு வச்சு நீங்கள் கொடுத்து வரைஞ்சி பாருங்கள் அப்படி உங்களுக்கு அப்படி வரையறதுக்கு ஆள் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் சும்மா இது மாதிரி இப்படி இப்படி கூட நீங்கள் ஒரு வளையும் அப்படி போட்டுட்டு கூட ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்ம கோலம் போடுவோம் இல்லையா இப்படி பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரியெல்லாம் கூட நம்ம சின்ன சின்னதாக டிசைனை வச்சுக்கலாம் இந்த ஒரு ஒரு வளைவுலையும் ஒரு ஒரு கம்பி மாதிரி வச்சு அப்படி சுற்றிக்கோங்க இப்படி வச்சாலும் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கற்பனை திறன் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் ரொம்பவே பிரமாதமாக செய்வாங்க இதே மாதிரியே நம்ம ஃபுல்லாக நெக்கு முழுக்க வரைஞ்சிக்கலாம் நான் இடது பக்கம் மட்டும் விட்டுட்டேன் அது சேலை போடுற இடன்றதால தெரியாது இல்லையா வெளியே அதனால் இப்போ நம்ம இந்த கோடு மேலேயே தையல் ஓட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் சின்ன தையலாக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தைக்கும் பொழுது நீங்கள் வழக்கமாக வைக்கிற அளவை விடவுமே ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை பாயிண்டில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு திருப்பணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ ஸ்டிச் அதிகமாக பெருசு பெருசாக விழும் பொழுது உங்களுக்கு நீங்கள் நினச்ச டிசைன் வந்து கிடைக்காது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் விருப்பப்பட்ட இடத்த அடைய முடியும் அது நிறைய குத்து போட்டு வருது இல்லைங்களா அப்போ அது மாதிரி வரும்பொழுது உங்களுக்கு நிறைய இடம் டிசைனுக்காக உங்களுக்கு திருப்புறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இதையே நீங்கள் ஃப்ரேம் வச்சும் ஃபிட் பண்ணியும் செய்யலாம் ஃப்ரேம் இல்லாதவங்க இப்படியவும் பண்ணலாம் ஃபினிஷிங் முடிஞ்ச பிறகு கூட ப்ளவுஸில் நீங்கள் இதை பண்ணலாம் ப்ளவுஸை ஃபுல்லாகவே முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு போடணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்தாலும் கட்டாயமாக இதில் செய்ய முடியும் அப்போவும் நீங்கள் உள்பக்கத்தில் தான் போடணும் அப்போ தான் இந்த பாபினோட த்ரெட்டு மேலே வரும் இல்லையா இப்போ இது முடிச்சுட்டோம் பாருங்கள் நெக்கை சுற்றி மட்டும் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு பிரியம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆம் ஹோலில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி இது ரைட் ஹாம் ஹோல் நமக்கு வந்து இந்த கழுத்தை வச்சு தான் நீங்கள் கணக்கு பண்ணிக்கணும் இது வந்து இந்த பக்கம் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது வெட்டுப்பட்ட இடத்துக்கு அந்த பக்கம் அதாவது கட் பண்ணி இந்த இடம் நம்ம கழிச்சிட போகிறோம் அப்போது நீங்கள் இந்த இருக்கிற பாகத்தில் உங்களுக்கு வேணும்னா இதே மாதிரி டிசைன் கூட அப்படியே இப்படி தலை கீழாக இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இப்படி வர மாதிரி அதாவது இந்த ரெண்டு டிசைனுக்கும் நடுவில் இந்த டிசைன் வர மாதிரி நீங்கள் இப்படி வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இது நம்மளோட இஷ்டம்தான் 
சரியா இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லேஸ்லாம் விற்கிற கடைங்களில் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா அநேகமாக இது வந்து எம்ப்ராய்டரிக்குன்னு தனியாக இருக்கிற கடைகளில் தான் கிடைக்கும் நூல் கடையில் சில நூல் கடைகளில் வச்சுருப்பாங்க அதாவது கையில் போடுற கோல்டன் த்ரெட்டுன்னு நீங்கள் கேளுங்க கையில் எம்ப்ராய்டரி பண்ணுற த்ரெட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கனமாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கிற மிஷினில் போட்டு பண்ணுறது இதை விடவே கொஞ்சம் சன்னமாக இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் எளிதில் கட் ஆகாமல் உங்களுக்கு சுலபமாக கையில் போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்தெல்லாம் இங்கே இருக்கிற இந்த ஹோல் எல்லாம் இந்த மாதிரி கோல்டன் த்ரெட்டில் வச்சு நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எப்படி முடியுமோ டபுளாக கூட போட்டு நீங்கள் கோர்த்துக்கோங்க கோர்த்துக்கிட்டு கையிலேயே அந்த இடத்த நம்ம ஆரி ஒர்க் பண்ணுற நீடுலேயும் அதை ஃபில் பண்ணலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சாதாரண ஊசி வச்சும் இது மாதிரி பண்ண முடியும் நான் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹோலை நான் எப்படி ஃபில் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் த்ரெட்டு வந்து டபுளாக கோர்த்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கோல்டன் த்ரெட்டு தான் போடணும்னு இல்லை இதுக்கு உங்களுக்கு வேறு எதனா டிசைன் இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் சில்க் த்ரெட்டு கூட அந்த கலருக்கு ஏற்ற சில்க் த்ரெட்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்றுமே இல்லைங்க சும்மா இப்படி நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் இன்னும் பெரிய பெரிய டிசைன் வரும்பொழுது லீவ்ஸ் மாதிரியெல்லாம் வரும்பொழுது நான் உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லித்தரேன் இப்போதைக்கு இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் பிகினர்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க்கெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கோங்க சும்மா அதாவது நீங்கள் குறுக்கில் போட போடக்கூடாது சரியா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் இது ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கிட்டு பண்ணோம்னா ரொம்பவே சுலபமாக இருக்கும் நமக்கு இந்த துணி வந்து வளைஞ்சு நெளிஞ்செல்லாம் இருக்காது இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அப்படி நீள வாக்கிலேயே கொடுங்க அந்த த்ரெட்டை நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது நீளமாகவே கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் இது வந்து ஃப்ரேமில் செட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் இது அப்படியே அந்த இடம் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா அப்படியே கண்டினியூவாக நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த லீவ்ஸ் மாதிரி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுங்க ஃபஸ்ட்டு சென்டரை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சைடில் இதையே இன்னும் வேறு மாதிரி கூட செய்யலாம் அது கொஞ்சம் பெரிய லீவ்ஸாக இருக்கும் பொழுது அது செஞ்சோம்னா நமக்கு நல்ல ஒரு அந்த எஃபெக்ட் தெரியும் இது ரொம்பவே குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதால அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஏன்னா ஷோல்டர் ரொம்ப சின்னது இல்லையா அதனால் அதுக்கு உண்டான டிசைன் தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு ஆரி ஒர்க் பண்ணுற நீடில் செய்ய வரலன்னா கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி த்ரெட்டெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் எந்தெந்த இடத்துல நீளமாக கொடுக்க முடியுமோ அங்கெல்லாம் நீள நீளமாக அது ஒரு ஒரு பக்கம் நீட்டாக கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்புறம் குறுக்கில் போடாதீங்க போடும்பொழுது அதனுடைய ஃபினிஷிங் வந்து அந்த அளவுக்கு எடுப்பாக இருக்காது இப்போ இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்பொழுது நல்ல எம்ப்ராய்டி ஒர்க் பண்ண மாதிரியே உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுதா நல்லாவே பழிச்சுன்னு இருக்கோம் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இங்கெல்லாம் குந்தன் ஸ்டோன் கூட வச்சு இந்த இந்த கேப் எல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா இன்னமுமே கிராண்ட் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ த்ரெட்டு முடியும் பொழுது நீங்கள் முடி போடணும்னு கட்டாயம் கிடையாதுங்க அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி கூட விட்டுடலாம் அதாவது கொஞ்சம் நூல் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு கட் பண்ணி விட்டுருங்க இதே மாதிரியே நம்ம இதை முழுக்கவே ஃபில் பண்ணிவிட்டு குந்தன் ஸ்டோன் வச்சு ஒட்டிட்டு பார்ப்போம் கையில் போடுறதுக்கு சிரமமாக இருந்தால் நீங்கள் மிஷினில் கூட போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எப்பவும் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் கோல்டன் த்ரெட் போட்டு பண்ணலாம் ஆனால் அது மிஷினோட த்ரெட்டு ரொம்பவே மெல்லிஸாக இருக்கும் இந்த கையில் பண்ணுற எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டு ரொம்ப நல்ல கனமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இதில் பண்ணும் பொழுது அந்த ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அந்த பளிச்சுன்னு தெரியும் அந்த டிசைன் உங்களுக்கு இதில் தெரியுதா இது பாருங்கள் இது தான் வந்து கையில் பண்ணுறது இது மிஷினோடது இது ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் நல்லவே ஒரு கோல்டன் கலரு பளிச்சுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இப்படியும் போடலாம் அப்படியும் போடலாம் இது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு தெரியும் 
இது நல்லாவே பளிச்சுன்னு இருக்கு பாருங்க இது கொஞ்சம் டல்லா தான் இருக்கு உங்களோட சாய்ஸ் தான் இது நீங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா இப்ப வந்து நம்ம ஸ்டோன் ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம அதுக்கேத்த மாதிரி ஸ்டோன் ஓட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன பாக்கெட்லேயும் கிடைக்குது பெரிய பாக்கெட்லேயும் கிடைக்குதுங்க நமக்கு தேவையான என்ன க நிறம் வேணுமோ அதை நாமளே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் ப்ளவுஸ்லேயே இப்படி மேலே வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எங்கெங்க ஒட்டணும் அப்படின்ற அபிப்பிராயம் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த ரெண்டு குமிழுக்கும் நடுவில் ஓட்டுறேன் இது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் கையில் எடுத்து ஓட்டுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஆனால் எப்படி வேணாலும் ஓட்டலாம் தையல் மிஷினோட ஊசி எடுத்து பின்னாடி இந்த தடிமனாக இருக்கிற பக்கத்தில் கொஞ்சம் கம்மை நீங்கள் எப்படி அதாவது மேலே இருக்கிறத நீங்கள் இந்த கம் பட்டு எதனா ஆகிடும் ஸ்டோன் வந்து எதனா ஆகிடும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஒன்றுமே ஆகாது ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்டோன் ஓட்டுறீங்க அந்த பேட்ச் ஒர்க் செஞ்சதில் கேட்டிருந்தாங்க அந்த ஸ்டோன் வந்து ஒரு வாஷ்க்கு அப்புறமா போயிடுமா தண்ணி பட்டா எதனா ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படி எல்லாம் ஆகாது உங்களுக்கு இன்னமுமே இன்னும் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக வேணும் ஆனால் இது வந்து எதுவும் ஆகாது தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பயமாக இருந்ததுன்னா இது மேலேயே நீங்கள் ஒரு பேப்பர் அல்லது இன்னொரு ஒரு துணி போட்டு ஏன்னா இது மேலே ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் அயன் பண்ண வேண்டாம் பேப்பர் போட்டு அது மேலே நீங்கள் ஒரு அயன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னமுமே நல்ல ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிக்கும் சரியா இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஸ்டோனை ஒட்டும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரவுண்டு ஸ்டோனாக இருந்தாலும் சரி எது எது இருந்தாலுமே நம்மளோட விருப்பம் தான் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அப்படி ஒட்டிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கையில் நம்ம கம் பட்டுருச்சுன்னா நம்ம ஒட்டுற இதில் திரும்பவும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கையிலேயே நம்ம கையிலே ஒட்டிக்கிட்டு வந்துடும் அதனால தான் இந்த மாதிரி எதனா ஒரு இது போட்டு ஒட்டுங்க சரியா ஒரு நீடலோ அல்லது ஒரு குச்சியோ உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்கோ அதை வச்சு ஒட்டிக்கோங்க ஸ்டோனோட மேல் பக்கத்தில் நீங்கள் ஒட்டி எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்டோன் மேலெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது பட்டிருக்கு கம் பட்டிருக்கு அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அது காஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு அந்த அடையாளம் தெரியாது சரிங்களா பாருங்கள் ஃபுல் வியூவும் இப்போ இதே முறையை நம்ம கையிலையும் போடலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்லீவில் அதே இந்த டிசைனை அப்படியே கையில் கொடுத்தீங்கன்னா பட்டு சாரி கூட இந்த மாதிரி ப்ளவுஸு மேட்ச் ஆகும் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு பொது குறிப்பு ஒன்று பார்க்கலாம் தோழி உமா சாந்தி அப்படின்ற தோழி இந்த குறிப்பை சொல்லும்படி கேட்டுக்கிட்டாங்க நம்மளோட வாசலில் அல்லது மாடியில் எங்கேயோ ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அது வந்து எல்லாருமே நம்ம பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் உணவு சுழற்சி முறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு மிருகம் வந்து இன்னொரு இப்போ ஒரு புளி வந்து ஒரு மான வேட்டையாடி சாப்பிடுது அப்படின்னு நம்ம அதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த உணவு சுழற்சி முறை எப்போ நிற்குதோ அப்போவே உலகம் உலகத்தோட அழிவு ஆரம்பமாகிடும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஈசல் ஈசலோட நடமாட்டம் இல்லை ஈசல் குறைஞ்சி போச்சு இல்லை ஈசல் சுத்தமாகவே இல்லை அப்படின்னு பொ பொழுது தான் உலகத்தினுடைய அழிவு ஆரம்பமாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எதற்காகனா உணவு சுழற்சி முறையில் ஒன்று ஒன்று நம்ம அது சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தால் தான் ஒரு விஷயம் வந்து பூர்த்தியாகும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு உயிரினத்தை அழிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னாலே அது நமக்கும் சேர்த்து தான் அந்த அழிவு ஆரம்பம்னு நினச்சிக்கணும் அதனால தான் சிறு சிறு மிருகங்கள் சிறு பறவைகள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து காட்டில் போய் நம்ம எதுவும் செய்ய போகிறதில்ல நம்ம வீட்டில் இருக்கும் பொழுது நம்ம தெருவாசலில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சோம்னா நாய் பூனை கோழி அது மாதிரி எது எந்த ஒரு சின்ன சின்ன மிருகங்கள் உழவுதோ ஆடு மாடு எல்லாம் கூட உழவுது 
அதுங்க வந்து கொஞ்சம் பசியார தண்ணி குடிக்கிறதுக்கோ தாகத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்கோ நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி அணில் பறவைகள் கிளி காகம் இதெல்லாம் வருது இல்லைங்களா மாடியில் அப்போ அங்கேயும் நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் நிழல் வா வாட்டத்தில் தண்ணி தொட்டி தண்ணி தொட்டி பக்கத்துலேயோ அல்லது ரொம்ப தண்ணி சூடாகாத மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வைங்க பறவைகள்லாம் பசியாறுனர் பசியாறுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் பழைய கால வீடுங்களில் பார்த்துருப்போம் நிறைய நம்ம சினிமாக்கள்லேயும் பார்த்துருப்போம் அல்லது நம்ம நேர்லேயும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் குருவி கூடு எல்லாம் இருந்திருக்கோம் இப்போ நமக்கு நம்ம சீலிங்கில் முழுக்குன்னு முழுக்குன்னு தான் நம்ம கட்டி வைக்கிறோம் யாரும் வந்து அந்த பறவைகள் வந்து அதுக்காக கூடு கட்டி வாழணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் சுத்தமாக அறவே மறைஞ்சு போன ஒரு விஷயமா இருக்கு நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சிறு சிறு உயிரினங்கள் மேலே அன்பு செலுத்தணும் பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சின்ன சின்ன உயிரினங்களை நேசிக்க கற்றுக்கணும் எல்லாமே உயிர் தான் இல்லைங்களா அதனால் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வைக்கிறதோ இல்லை தானியம் போடுறதோ எதுவோ உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை செய்யுங்க சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்